ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ലീന ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപ്പ് കറിയുമായിട്ടാണ് ദാൽ ഫ്രൈ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വരുന്ന ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കടലയുടെ കടലപ്പരിപ്പ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സാമ്പാറിൻ്റെ പരിപ്പിലും ചെയ്യാവേ കടലപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു പരിപ്പാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ചെയ്താൽ ഈ സാമ്പാർ പരിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് സാമ്പാർ പരിപ്പ് കണ്ട കട്ടി കുറഞ്ഞത് സാമ്പാർ പരിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കടലപ്പരിപ്പ് അവൻ വേഗം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഞാൻ ഏതായാലും ഇവിടെ കടലപ്പരിപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാറിക്കിട്ടും പരിപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നെയ്യുടെ മണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും നെയ്യ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നവർക്കും ഒരു പകുതി ഓയിലും പകുതി നെയ്യുമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എണ്ണ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാലും നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും കുറച്ച് എണ്ണയോട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതൊന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിനി സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും ഒന്ന് വാടട്ടെ ഒരുപാട് അങ്ങ് വളരണ്ട കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല കളർ കിട്ടും എരിവും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചേർക്കുന്നത് നല്ല മുളക് പൊടിയായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് എരിവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഇനി കുറച്ച് കായപ്പൊടിയുടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയുടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഇട്ട പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോയുടെ പകുതിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതിന് നേരിയ ഒരു പുളി മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് പുളി വേണ്ട എന്നാലേ ആ പരിപ്പിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ട് ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് വാടട്ടെ ഒരുപാട് അങ്ങ് വളരണ്ട അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള കറിയാണ് ചോറിനാണേലും ചപ്പാത്തിക്കാണേലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ കൂടുതലും ചപ്പാത്തിക്കോ പൊറോട്ടയ്ക്കോ ഒക്കെയാണ് ഇത് കഴിക്കാറ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഇതിപ്പം വെള്ളം കുറവാണ് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക്
നെയ്യിൽ കടുവൊക്കെ പൊട്ടിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പരിപ്പിനൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇളക്കി നോക്കട്ടെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇത്രയും വെന്താൽ മതി ഒരുപാടങ്ങ് വെന്തങ്ങ് പായസം പോലെ അങ്ങ് ആകണ്ട ഇപ്പം വെള്ളം കുറവാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കണം ഉപ്പില്ലാങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ നോ നോക്കിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ഈ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് വെച്ച് തിളപ്പിക്കേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളമല്ലേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കറി ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറുകിപ്പോവും ഇതിപ്പം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒരു തിള തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കടുക് പൊട്ടി വെച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു നല്ലൊരു പിടി മല്ലിയിലയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് ആ മല്ലിയില ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളി ഒരു കറിയാണ് ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും പൊറോട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളിൽ പലരും ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി ആയിരിക്കും എന്നാലും ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഈ കറി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ